als vor 90 Jahren, am 30. Januar 1933, Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. Da war das nicht das Ergebnis von Wahlen oder der demokratischen Entscheidung der Mehrheit der Bevölkerung. Es war das Ergebnis einer rechten Verschwörung der Armee, des Staatsapparats, großer Teile der Medien und sämtlicher bürgerlicher Parteien. Die herrschende Klasse hat Hitler an die Macht gebracht und hat die Faschisten an die Macht gebracht, ganz bewusst, um die Arbeiterbewegung zu zerschlagen und damit den Boden zu bereiten nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs, die Arbeiter in einen Zweiten Weltkrieg zu zwingen. Und in diesem Zuge die größten Verbrechen zu begehen, die die Menschheit bisher gesehen hat. Einschließlich der industriellen Vernichtung von sechs Millionen Juden, inklusive des brutalen Ostfeldzugs, dem 27 Millionen Sowjetbürger zum Opfer fielen. Und jetzt begeht die deutsche Bundesregierung diesen Jahrestag, in dem sie wieder Panzer gegen Russland rollen lässt. Und sie begeht diesen Jahrestag, in dem sie erklärtermaßen, von Baerbock gerade erklärt, einen Krieg gegen Russland führt. Und diesen Krieg jeden Tag weiter eskaliert. Und dieser Krieg gegen Russland, der geführt wird, der wird zuallererst auf dem Rücken der ukrainischen Bevölkerung geführt. Und die Waffenlieferungen, die jetzt beschlossen wurden, verstärken als allererstes das Leid in der Ukraine. Und wie vor 90 Jahren wird dieser Krieg nicht geführt für Freiheit, für Demokratie, für Menschenrechte? Der Krieg wird geführt für Geostrategie, für Wirtschaftsinteressen und für Großmachtpolitik. Und man darf sich keine Illusionen machen. Die Logik der Eskalation dieses Krieges, die jetzt mit den Panzerlieferungen vorangetrieben wird, die ist eindeutig. Die Bundesregierung hat jetzt das erklärte Ziel, die Krim zurückzuerobern. Aber die Krim zurückzuerobern, heißt, Russland militärisch zu besiegen. Und das wird nur gehen mit NATO-Soldaten und mit einer wirklichen Mobilisierung in ganz Europa. Das wird nur gehen mit einem Weltkrieg. Und das bedeutet Atomkrieg. Aber das ist die Logik der jetzigen Entwicklung. Das ist, was die Bundesregierung vorantreibt. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit, diesen Wahnsinn zu beenden, eine Bewegung gegen diese Regierung, eine unabhängige Bewegung von unten gegen den Krieg und seine Wurzeln den Kapitalismus. Eine solche Bewegung muss sich natürlich auch gegen das Putin-Regime richten. Der Einmarsch in die Ukraine ist reaktionär und menschenverachtend. Wie vor 90 Jahren kann dieser Wahnsinn nur gestoppt werden, durch eine unabhängige Bewegung der Arbeiter auf der Grundlage eines sozialistischen Programms kann nur gestoppt werden durch eine unabhängige internationale Bewegung gegen Krieg und gegen seine Wurzel, den Kapitalismus. Und deswegen rufen wir euch alle auf. Wählt am 12. Februar die Sozialistische Gleichheitspartei und kommt am 4. Februar um 11 Uhr auf den Potsdamer Platz und demonstriert mit uns gegen den Krieg in der Ukraine gegen die Eskalation des Kriegs durch die NATO und gegen einen Atomkrieg. Kommt am 4. Februar auf den Potsdamer Platz, wählt am 12. Februar Sozialistische Gleichheitspartei und macht die Berlinwahl zu dem Auftakt einer Rebellion gegen diese Kriegspolitik.